ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഒരു വളത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും വളർച്ചയെ ഏറ്റവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെടികൾ വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലച്ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും ഏത് തരം ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൈകൾക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത് വളർന്നു വരാനും അതിൻ്റെ നല്ല പച്ചപ്പും നല്ല കരുത്തോടു കൂടി വളർന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നൈട്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കൽ നൈട്രജൻ ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജനാണ് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഞ്ഞളിപ്പ് മാറാനും അതുപോലെ ഒത്തിരി ചെടികളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നൈട്രജനാണ് അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലിട്ട് പിണ്ണാക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പലിട്ട് പിണ്ണാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലിട്ട് പിണ്ണാക്കിൻ്റെ ഈ വളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടുതലറിയാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കർഷകരായ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് ലയിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം വേരിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഇത് പുളിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതാണ് കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് ഇതുപോലെ പീസ് പീസ് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്കിന് ഇപ്പോൾ അൻപത്തിയെട്ട് രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിയെട്ടിലല്ല അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉയരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്ക കടകളിലും കിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വളം വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി കടകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഞാൻ ചീര നന്നായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കോഴിക്കാഷ്ടമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴി വളത്തേക്കാൾ അതിന് ഭയങ്കര സ്മെല്ലൊക്കെ ആണ് ഇതിന് ചെറിയ മണമുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു നാറ്റമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പുളിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീര കറിവേപ്പ് അതുപോലെ ഇലച്ചെടികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലറി അതായത് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കത് അതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വളമാണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പലിട്ട് പിണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വളം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ വളമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു നൂറ് ഗ്രാം നമ്മളെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പിടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്താൽ മതി അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോൾ രണ്ട് പിടി നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് വിടാം പക്ഷേ അന്നേരം ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന് ചെറിയ മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇത് പുളിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെടി വലിച്ചെടുക്കാനും ഈ നമ്മൾ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഹോൾ വന്ന് അത് ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് ഇളകി നന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം അഞ്ചോ ഇത് എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് അത് ദോഷമായി മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് അഞ്ചിരട്ടിയോളം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റിയിട്ട് അത് വേണം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ കോഴിവെള്ളത്തിൻ്റെ അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തെളി ഊറ്റിയിട്ട് തെളി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി ചണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് അതൊരു വളമായിട്ട് അത് കിടന്നുള്ളൂ അത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അത് കൂടെ കാണാം എനിക്കിത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുരിങ്ങയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ മുരിങ്ങയുടെ രണ്ട് വിത്താണ് നമ്മൾ പാകിയിരുന്നത് ആ രണ്ട് വിത്തും ഇപ്പോൾ കിളുത്തു നോക്കിയാൽ കണ്ട പെട്ടെന്നാണ് അത് കിളുത്ത് വന്നത് നല്ല വിത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിളുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് പോയി ഇതൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തെളി കംപ്ലീറ്റ് മേളിലും അതിൻ്റെ ആ പിസ്ഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളിലും താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല മേളിലുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പൽ പിണാക്കിൻ്റെ രീതിയും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു വളരെ നല്ല ഒരു വളമാണിത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇലച്ചെടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ നിറയെ ഉള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് വളമില്ല എന്നുള്ള എല്ലാവരും പലരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വ